हेलो एवरीवान आजकल क्लसर जो थामनेल से देखे अलरेडी तुम्हारा बुझे गे आज के रिटेनिंग वाले निमेरिकल प्रब्लेम नहीं तुम्हारे साथ आलोचना करब देखो बंधुरा कि पी एस सी परीक्षा टाइप जे चेन्ज हो गए तुम निमेरिकल कोश्चें जो भलोक प्रैक्टिस ना करो तेल क्यों चाकी वा खूब कठिन हो जाओ बोली जे थिर पेपारे तो को लिमिटेशन नहीं ठीक है क्योंकि निमेरिकल क्योंकि एक लिमिटेशन आई रिटेनिंग वाले ही जेटा जूनियर इंजिनियर सिलेबास तुम्हें तीनटे टाइपर प्रब्लेम आसे ठीक है तो से भलोक पढ़ो दो हज़ार नय साले जो पी एस सी परीक्षार कोश्चें होने देखिए रिटेनिंग वाले क्योंकि निमेरिकल प्रब्लेम ही दिए देखिए देव क्लस टोटाल तीनटे टाइपर कोश्चें तुम्हारे सल्व करब से तीनटे है मात्र से तीनटे टाइप थे के एक एक कोश्चें करिए देव जमन दो हज़ार नय साले रिटेनिंग वाले कोश्चें जो रही है से करिए देव से गुप्ता गुप्तार बर सएल मेकानिक्स एंड फाउंडेशन इंजिनियारिंग तीन सौ उन्नीस नम्बर कोश्चें जो रही है से टाइपर ही कोश्चें और दोटो कर गुप्ता गुप्तार बी धरे तीन सौ एकषट्टी और तीन सौ चल्लिस तीनटे कोश्चें करो देखें रिटेनिंग वाल संक्रांत को कोश्चें क्योंकि को ये थकबे ना मैं डाउट तुम्हारे थकबे ना छोट भिडियो भिडियो भलोक देखे नाओ देखो प्रथम कोश्चें पेपर जो भलोक पढ़ो तो देखो से लेखा था एक बार्ड प्रेसार ना पैसिव बार्ड प्रेसार एट प्रथम पॉइंट ठीक है तो एक बार्ड प्रेसार जो लेखा था आर्थ प्रेसार एक कोफिसियंट है सेटार भैल्यू कि बेर करते हैं से जानते हैं फार्ष्ट स्टेप फार्ष्ट स्टेपर मध्य और कि पड़े पैसिव आर्थ प्रेसार जो कोश्चें पेपारे लेखा था तेल पैसिव आर्थ प्रेसारे कोफिसियंट जो है से बेर करते हैं से जानते लगे आगे हमें तुम्हें देखा एक बार्थ प्रेसार कोफिसियंट और पैसिव आर्थ प्रेसारे कोफिसियंटर भैल्यू तुम्हारा कि क्योंकुलेट कर धरो एक पार्टिकुलार कोश्चें नहीं कोश्चने की देवा थे जो गिवन डाटार मध्य थको हे फाइ जेटा से फायर भैल्यू धरो जेनारे थार्टी डिग्री बला था ठीक है एक कोश्चें आगे देख तुम्हारे दो हज़ार नय साले जो पी एस सी परीक्षा हो ते देखो सांत नम्बर कोश्चन एखे जूम कर देखा सांत नम्बर कोश्चन एट देखाई तेल कोश्चिने टाइप अंत तो बोझा जाए सांत नम्बर कोश्चिने की बोले ए रिटेनिंग वाल ठीक है रिटेन ए सैंड स्टाटा फाइव त्रिश डिग्री आप टू इट स्टप ए इूनिफर्मलि सार्चार्ज नाइन किलो निउटन पर मीटार इज सबसिकुएंटलि एप्लाइड अन द सैंड स्टाटा दें द इनक्रीज लैटर आर्थ प्रेसार अन दाल इज देखो यत कि इंगराजी ते जा प्रथम देखा चीजें फायर मान दे रही है यहाँ तो बुझते पर फाइ एक देव रही है और एखे तुम्हारा बोलते हो जो सर एखे देखो एक बार्थ प्रेसार ना पैसिव बार्थ प्रेसार कि क्योंकि बोले जदि कि ना देवा था सब समय एक बार्थ प्रेसार कन्सिडारेशन कर और जदि देवा था पैसिव बार्थ प्रेसार ते ही मात्र पैसिव बार्थ प्रेसारे जा नरे ने सब आर्थ प्रेसार ही एक बार्थ प्रेसार एक बार्थ प्रेसारे निमेरिकल जो कर स्टाइले को जान्सार मिले जाए तो फायर भैल्यू देव आज है जेनारे ये स्टेप वन कराची बा एक नम्बर टाइप कर दिल ठीक है ये हमें स्टेप वन हिसाब ही लिखे दी तुम्हें तेल स्टेप स्टेप को लिखले पर बुझते सुविधा है ये हे स्टेप वन एट स्टेप वन तो स्टेप वाने तुम्हारे कि हो स्टेप वाने तुम्हारे देवे हे फायर भैल्यू दिए देवे स्टेप वाने फायर भैल्यू दिए देवे ठीक है पार्टिकुलार ये कोश्चिने देव देवा छो फायर भैल्यू त्रिश डिग्री त्रिश डिग्री धरे ही कराई तेल और भलोक बुझते एबार वो कोश्चन दे कि एक बार्थ प्रेसार पैसिव बार्थ प्रेसार कि देवा नहीं तो कि देवा ना था क्योंकि एक बार्थ प्रेसार धरे ने ठीक है एबार तुम्हारा जो एक बार्थ प्रेसार एक कोफिसियंट है जाके के ए दिए डिनोट करी तो एक बार्थ प्रेसारे कोफिसियंट हो के ए तो केर भैल्यू हाँ के जानते हैं केर भैल्यू कि के हे एर फर्मूला वन माइनस सैन फाइ डिवाइडेड बन प्लस सैन फाइ वन माइनस सैन फाइ डिवाइड बन प्लस सैन फाइ एके और दुभवे लेखा जाए दोटो फर्मेट आलरेडी पी एस सी परीक्षार प्रिभियस इयारे डायरेक्ट कोफिसियंट अफ एक्ट बार्थ प्रेसारे क्यों भैल्यू जिज्ञासा करफिसियंट अफ एक्ट बार्थ प्रेसारे और दोटो फर्मेटे भैल्यू हे टेन स्कोयर पैंताल डिग्री माइनस फाइ ब टू और ये वन डिवाइडेड बन स्कोयर पैंतालिस डिग्री 
प्लस फाइव बै टू एतगुलो भावे लेखा जाए क्यूमेरिकल प्रब्लेम सल्व करार्जन शुदुम्र एक बार प्रेसार के ए इक्ल्स टू वान माइनस सैन फाइव डिवाइड बै वन प्लस सैन फाइव एट धरले ही तुम्हारे क्या क्या हो जाए तो फायर मान फायर मान बला रही है त्रिस डिग्री तेल के एर मान कत है फायर मान अलरेडी त्रिस डिग्री धरल तेल के ए इक्ल्स टू वन माइनस सैन त्रिस डिग्री डिवाइड बै वन प्लस सैन त्रिस डिग्री एट तुम लिखे दिले अच्छा वन माइनस सैन त्रिस डिग्री कत सैन त्रिस डिग्री भैलू हे हाफ तेल एकदम पुरो लिखी वन माइनस हाफ डिवाइड बै वन प्लस हाफ अच्छा क्योंकुलेटर क्योंकुलेशन कर देखो तेल कत आसान माइनस हाफ हो जिरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बै वन पॉइंट फाइव एर भैलू आस जिरो पॉइंट थ्री थ्री जदि परीक्षार कोश्चने आर्थ प्रेसार जो रही है से पैसिव किचू ना देवा था आबादी एक्टिव आर्थ प्रेसार धरे ने ठीक है और जो एक्टिव आर्थ प्रेसार परिष्कार लेखा थे तेल तो एक्टिव आर्थ प्रेसार एट हल एबारसल स्टेप टू एट हो गल स्टेप वन एबारो परीक्षार कोश्चने पैसिव आर्थ प्रेसार लेखा रही है तेल तुम्हें स्टेप टूते जा स्टेप टू पैसिव आर्थ प्रेसार जुड़ी देवा थे तेल तो उपाय नहीं पैसिव आर्थ प्रेसार धरे ही तुम्हें निमेरिकल प्रब्लेम करते तेल पैसिव आर्थ प्रेसार हे केपी तेल केपिर भैल्यू कत के पी अच्छा एक जिन देखो एक्टिव आर्थ प्रेसार और पैसिव आर्थ प्रेसार अनेक समय कि परीक्षा हो गए ना गुलिए जाए एक्टिवर समय ऊपरे प्लस छो ना पैसिवर समय ऊपरे प्लस एक्टिवे हमें कि बल वन माइनस सैन फाइव डिवाइडेड बै वन प्लस सैन फाइव पैसिवे कर कि पैसिवर पी फर पजिटिव ये मन रखे तरह ओपरे पजिटिव वन प्लस सैन फाइव वन प्लस सैन फाइव डिवाइड बै वन माइनस सैन फाइव और एक्टिवे क्यों अपोजिट छो ओपरे माइनस एखे देखो ओपरे छोचे माइनस और नीचे छो प्लस एखे ओपरे गल प्लस वो मन रखे पैसिवर पी और प्लस पी से ओपरे हलो प्लस और एरो आो दो फर्म रही है ठीक है ओखे हमें क्यों कर टेन स्कोयर पैंतालिस डिग्री माइनस फाइव बै टू और एखे पैसिव बोले टेन स्कोयर पैंतालिस डिग्री प्लस फाइव बै टू य टर्म मन रखो टेन स्कोयर पैंतालिस डिग्री प्लस फाइव बै टू पैसिवर जो प्लस हलो ठीक है एवर के वन बोले अवश्य तो वन बोले जो प्लस छो से माइनस जो माइनस छो प्लस एट तो नियम एखे प्लस रही है ये एखे माइनस हो जाए जो वन बी वन बेन स्कोयर पैंतालिस डिग्री माइनस फाइव बै टू एट कर निल ठीक है तो हमें बेर करते कि केपिर भैल्यू बेर करते हैं धरो पार्टिकुलार कोश्चन पेपारे पैसिव आर्थ प्रेसार बला हो तो तुम्हारे को उपाय तो नहीं ना उपाय जख नहीं तुम्हें पैसिव आर्थ प्रेसार केपिर भैल्यू कत है से बेर करते हैं केपिर भैल्यू कत है देखी अभी धोए नहीं पार्टिकुलार कोश्चन जो एक कोश्चन एक इमेजिनेशन कर लम से कोश्चन हमें धोए निल फायर भैल्यू से त्रिस डिग्री साधारण तो फायर भैलू जो त्रिस डिग्री ना और भैलूगुलो मने रेखे देवे केपिर भैलू कत और के एर भैलू कत साधारण हमें कोश्चे क्यों फाइव त्रिस डिग्री दिए ही दे ठीक है तेल कत हे देखो केपी केपि इक्ल्स टू वान माइनस सैन फाइव डिवाइडेड बन प्लस सैन फाइव वन माइनस सैन फाइव डिवाइड बन प्लस सैन फाइव ना पी तो पजिटिव देखो भूल हो गो हमारो लिखते ठीक है ये हे वन प्लस वन माइनस तेल हे वन प्लस सैन त्रिस डिग्री मान हाफ और वन माइनस सैन त्रिस डिग्री मान हाफ तेल ओपरे कत हल वन पॉइंट फाइव नीचे हे जिरो पॉइंट फाइव भाग कर ले आस तीन भाग कर ले आस तीन तेल एक्टिव आर्थ प्रेसार कोफिसियंट और पैसिव आर्थ प्रेसार कोफिसियंट यो तुम्हें बुझे गले ठीक है आर की की दीते परे आर की की दीते परे कोश्चिने बार आस स्टेप थ्री एगल के ना स्टेप वन स्टेप टू ए दुटो तो लिखल ठीक है एबार स्टेप लिखब ना यो स्टेप कर निल आर्थ प्रेसार कोफिसियंट और पैसिव आर्थ प्रेसार कोफिसियंट एबारे टाइप लिखब टाइप कथा लिखब ठीक है टाइप वन टाइप टू एबारमें लिखब हे टाइप वन तीनटे टाइपर कोश्चन है एक्चुअलि टाइप वन तो टाइप वाने देखो कि धर एक रिटेनिंग वाले डायग्राम आँखी आगे ये धर एक रिटेनिंग वाले डायग्राम ठीक है ये हमारे रिटेनिंग वाल
এটা আমার রিটেনিং ওয়াল ঠিক আছে এই রিটেনিং ওয়ালটা কি করছে এর পেছনে যে ব্যাকফিল সয়েল রয়েছে এই ব্যাকফিল সয়েলকে এই রিটেনিং ওয়ালটা রিটেন করছে রিটেনিং ওয়ালটা রিটেন করছে এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড লেভেল এটা হচ্ছে জিএল গ্রাউন্ড লেভেলের নিচে যে রিটেনিং ওয়ালটা রয়েছে সেটা ব্যাকফিল সয়েলকে রিটেন করছে ঠিক আছে এবার আমাকে দেওয়া থাকলো ধরো এই রিটেনিং ওয়ালটার হাইট হচ্ছে ক্যাপিটাল এইচ ক্যাপিটাল এইচ হচ্ছে এই রিটেনিং ওয়ালের হাইট ক্যাপিটাল স্মল এইজ ধরছি স্মল এইজ হচ্ছে এই রিটেনিং ওয়ালের হাইট এবার তোমাকে পরীক্ষার কোশ্চেনে বলল এই রিটেনিং ওয়ালের বেসে প্রেশার বা স্ট্রেস কত আর ফোর্স কত এ দুটোই সাধারণত দেবে এর বাইরে হয় না কিছু ঠিক আছে তো রিটেনিং ওয়ালের বেসে বেসে বলতে রিটেনিং ওয়ালের টপকে ধরলাম এ পয়েন্ট আর বটমকে ধরলাম বা বেসকে ধরলাম বি পয়েন্ট এই বি পয়েন্টে বা আরও ধরো এই একে টপকে ধরলাম এ এ প্রাইম আর বেসকে ধরলাম বি বি প্রাইম লেয়ার তো এই বি বি প্রাইম লেয়ারের মধ্যে আমার স্ট্রেস কত আর ফোর্স কত এই দুটো জিনিস আমাদের জানতে চাইল তাহলে প্রথমে এর স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা আঁকবো রিটেনিং ওয়ালের স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা হয় ট্র্যাঙ্গুলার কারণ হচ্ছে একদম টপে মানে এ এ প্রাইম লেয়ারে এইচ এর ভ্যালু তো শূন্য হয় হাইট তো কিছু নেই ফলে সেখানে কোনো স্ট্রেস থাকে না যত ডেপথ বাড়তে থাকে প্যারালি তত ইনক্রিজ করতে থাকে তার স্ট্রেসের ভ্যালু তো এর আমি সর্বপ্রথম স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা এঁকে নিই এটা আমি রিটেনিং ওয়ালের স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা এঁকে দিলাম রিটেনিং ওয়ালের স্ট্রেস ডায়াগ্রাম হয় ট্র্যাঙ্গুলার ইন শেপ ট্র্যাঙ্গুলার ইন শেপ ঠিক আছে এবার তোমাকে বললো এই আচ্ছা এই জায়গাটা তো ক্লিয়ার যে ওপরের স্ট্রেসটা শূন্য হয় ঠিক আছে এ এ প্রাইম লেয়ারে এবার বললো বি বি প্রাইম লেয়ার যেটা রয়েছে বা বটম যেটা রয়েছে যেভাবেই থাক সেখানে টোটাল স্ট্রেসের ভ্যালু কত আর টোটাল ফোর্সের ভ্যালু কত তাহলে প্রথমে আসি স্ট্রেসে স্ট্রেস টোটাল স্ট্রেসের ভ্যালু কত আচ্ছা একটা জিনিস বলো তো পার্টিকুলার এই কোশ্চেনটা সলভ করার আগে স্ট্রেসের ইউনিট কি ইউনিট দিয়ে বোঝাই ঠিক আছে তাহলে ওই মুখস্ত টুখস্ত করতে হবে না ইউনিট কী বল কি বলো তো ইউনিট হচ্ছে নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার অথবা কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার অর টন পার মিটার স্কোয়ার যেভাবেই থাকবে লোড ঠিক আছে সেভাবে হচ্ছে স্ট্রেসের ইউনিট এই বিভিন্ন বিভিন্ন চেঞ্জ হতে পারে হয় নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার হবে অথবা কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার হবে অথবা টন পার মিটার স্কোয়ার হবে এই তো এর বাইরে তো সাধারণত স্ট্রেসের ইউনিট নেই ঠিক আছে তার মানে বোঝা গেল স্ট্রেস মানে ফোর্সের ইউনিট ডিভাইড বাই এরিয়ার ইউনিট কারণ কি কারণ স্ট্রেস তো আমরা জানি স্ট্রেস ইকলস টু পি বাই এ সেই জন্য পি হচ্ছে ফোর্সের ইউনিট আর হচ্ছে এরিয়ার ইউনিট এ দুটোর অনুপাত তাহলে আমাকে স্ট্রেস বের করতে হবে স্ট্রেস বের করতে হবে আমি কোনো ফর্মুলা মনে তোমাদের রাখানোর বুদ্ধি করব না আমি শুধু বুঝিয়ে দেব স্ট্রেসের ইউনিটটা তোমরা কিভাবে ডিটেক্ট করবে আচ্ছা রিটেনিং ওয়াল ধরো যেই ব্যাকফিল সয়েলটাকে রিটেন করছে তার ইউনিট ওয়েট হচ্ছে গামা ঠিক আছে এবার বলো তো গামার ইউনিট কি গামা ইকলস টু কিলো নিউটন পার মিটার কিউব গামা ইকলস টু কিলো নিউটন পার মিটার কিউব বা নিউটন পার মিলিমিটার কিউব যেভাবে তুমি সাধারণত বলতে পারো গামার ভ্যালু তো আমরা এখানে ধরে নিলাম গামার যেটা ভ্যালু রয়েছে গামা হচ্ছে কিলো নিউটন পার মিটার কিউব ঠিক আছে তা আমি কি বের করতে চাচ্ছি আমি বের করতে চাচ্ছি হচ্ছে এর স্ট্রেসের ইউনিট তাহলে একটা বন্ধুরা দেখো কিলো নিউটন কিলো নিউটন পার মিটার কিউব এর সঙ্গে যদি আমি মিটারকে গুণ করি তাহলে আমার কি হবে এখানে আমার মিটার আর এখানে একটা মিটারের কিউব কেটে গিয়ে মিটার স্কোয়ার থেকে গেল তাহলে আমার কি আসবে তাহলে আমার আসবে কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার আমাদের আবার স্ট্রেসের ইউনিট কি স্ট্রেসের ইউনিটও তো তাই গো স্ট্রেসের ইউনিটও তো আমাদের এটা হ্যাঁ স্ট্রেসের ইউনিট আমি এটা গামার ইউনিটকে ইয়ে করলাম আচ্ছা আমাদের স্ট্রেসের ইউনিট কি স্ট্রেসের ইউনিটও তো আমি তাই দেখিয়েছি এখানে তোমাদের এটাও পুরোটাতে স্ট্রেসের ইউনিট দেখিয়েছি নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার বা কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বা টন পার মিটার স্কোয়ার এখানে আমি কি করলাম এই গামাকে গুণ করলাম একটা মিটার দিয়ে এটাকে মিটার দিয়ে গুণ করেও তো আমি এখানে কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার একই জিনিস আনলাম একই জিনিস তো তাহলে আমি যদি বলি যে স্ট্রেস যদি বের করতে দেয় একটা রিটেনিং ওয়ালের বটম লেয়ারে তাহলে আমি যেটা গামা গামা হচ্ছে কিলো নিউটন পার মিটার কিউব ঠিক আছে এর সঙ্গে যদি আমি হাইট অফ দ্য রিটেনিং ওয়াল কারণ মিটার তো কার হতে পারে হাইট অফ দ্য রিটেনিং ওয়ালেরই মিটার ইউনিট হয় 
তাহলে হাইট অফ দ্য রিটেনিং ওয়ালকে যদি গুণ করি তাহলে আমি বটমের স্ট্রেস পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এবার একটা জিনিস কে এ কে কিন্তু অবশ্যই গুণ করতে হবে কে এ হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন ফাই ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস সাইন ফাই এর তো কোনো নির্দিষ্ট ইউনিট হয় না তো এটা আমরা অলরেডি শিখেছি যে যখন জলের একটা পার্টিকুলার ডেপথ নিচে হরাইজেন্টাল প্রেশার মেজারমেন্ট করি তখন শুধুমাত্র গামা ইন্টু এইচ দিয়ে গুণ করলেই চলে যায় কিন্তু এটা তো রিটেনিং ওয়াল এখানে সয়েলের প্রেশার রয়েছে এই জন্য অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ এই পার্টিকুলার জায়গাটা বোঝানোর জন্য কিন্তু কে এ বা কেপি দিয়ে আমাদের গুণ করতেই লাগবে কে এ দিয়ে গুণ করব যখন পরীক্ষার কোশ্চেনে অ্যাক্টিভ বলা থাকবে কেপি দিয়ে গুণ করব যখন পরীক্ষার কোশ্চেনে প্যাসিভ বলা থাকবে আমি ধরো বলা আছে পার্টিকুলার এই কোশ্চেনে অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশার তাহলে আমি কে এ দিয়ে গুণ করে দিলাম তাহলে কে এ দিয়ে আমি গুণ করে দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমি কি হলো আমার টোটাল স্ট্রেস কত হলো বটম লেয়ারে তাহলে তাহলে আমার টোটাল বটম লেয়ারে স্ট্রেস হলো কে এ ইন্টু গামা ইন্টু গামা গামা ইন্টু এইচ তাহলে ক্লিয়ার হলো যে স্ট্রেসের ইউনিট কি কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার গামার ইউনিট হচ্ছে কিলো নিউটন পার মিটার কিউব কিলো নিউটন পার মিটার কিউব ইন্টু হাইটের ইউনিট হচ্ছে মিটার এই মিটার দিয়ে মিটার কিউব কেটে মিটার স্কোয়ার থেকে গেল তাহলে আমার আসলো হচ্ছে কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এখান থেকে আমি খুব সহজে বুঝে গেলাম যে একটা রিটেনিং ওয়ালের বটমে যদি আমাকে বলে যদি তুমি স্ট্রেস বের করে দেখাও তাহলে খুব এই সুন্দরভাবে এভাবে বের করে নিতে পারি ঠিক আছে এই নিয়ে আমাদের আর কোনো আপত্তি নেই আর কি দিতে পারে এটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ান এই টাইপের কোশ্চেন দিতে পারে যে বটমে স্ট্রেসের মান বের করে দাও টাইপ টু টাইপ টু বলে কি এই রিটেনিং ওয়ালের ফোর্স বের করো ঠিক আছে আসো টাইপ টুতে এবার আসি এবার তোমাদের পরীক্ষার কোশ্চেনের টাইপ টুও দিতে পারে টাইপ টু টাইপ টু দিয়ে বলো ফোর্স কত তাহলে এবার তোমরা আমাকে বলো ফোর্সের ইউনিট কি ফোর্সের এটা আসলে সবাই জানে ফোর্সের ইউনিট হয় কিলো নিউটন বা নিউটন বা টন কোশ্চেনে যেভাবে কোশ্চেনের ডিমান্ড অনুসারে এগুলো চেঞ্জ হয় আর কি কোশ্চেনে কিলো নিউটন ধরে বলা থাকলে কিলো নিউটন কোশ্চেনের পরে নিউটন বলে দেওয়া থাকলে নিউটন অথবা টন বলে দেওয়া থাকলে টন তাহলে আমাকে ফোর্সের ফর্মুলা ডিডাক্ট করতে হবে তাহলে ফোর্সের ফর্মুলা কী করে ডিডাক্ট করব দেখো ফোর্সের ফর্মুলা কী করে ডিডাক্ট করছি তো আমি অলরেডি পেয়ে গেলাম এর বেসের স্ট্রেস কত বেসের স্ট্রেস হচ্ছে কে এ ইন্টু গামা ইন্টু এইচ ঠিক আছে আচ্ছা একটা জিনিস চিন্তা করো তো আমি ধরো এই রিটেনিং ওয়ালে পার মিটার উইদের ভলিউম বের করলাম ঠিক আছে ভলিউম বের করে যদি আমি দেখাতে পারি যে ভলিউমের ইউনিট আমাদের হয় নিউটন বা কিলো নিউটন বা টনে আসছে ঠিক আছে তাহলে তো আমি বলতে পারি যে ভলিউম যে বের করে দেখালাম তার ইউনিট যখন কিলো নিউটন নিউটন বা টনে আসছে আর ফোর্সেরও যখন ইউনিট কিলো নিউটন নিউটন বা টন তাহলে আমাকে যখন বলবে ফোর্স বের করো এই রিটেনিং ওয়ালে তখন আমি ভলিউম বের করে ভলিউমের যেটা ভ্যালু আসবে সেটাই আমি ফোর্সের ভ্যালু বলতে পারি কারণ ইউনিটটা তো মিলে যাচ্ছে আর তো কোনো সমস্যা নেই দেখো কি করে ভলিউমটা বের করব ঠিক আছে আমি কি বের করব আমি এই রিটেনিং ওয়ালের ভলিউম বের করব এই রিটেনিং ওয়ালের ভলিউম বের করব পার মিটার উইথ ভলিউম কি এরিয়া এরিয়া ইন্টু পার মিটার উইথ পার মিটার উইথ মানে এক মিটার উইথটা ঠিক আছে তাহলে এরিয়া কত এই ক্রস সেকশনালের এরিয়া কত এই ক্রস সেকশনটার এরিয়া কত ঠিক আছে তাহলে কোশ্চেনের ডিমান্ড হচ্ছে এই ক্রস সেকশনের এরিয়া কত আচ্ছা এই ক্রস সেকশনের এরিয়া মানে কি ট্রাঙ্গেল এরিয়া আর তো কিছু নেই এই ধরনের একটা ট্রাঙ্গেল এটা সি ডি আর হচ্ছে ই এই সি ডি ই ট্রাঙ্গেলের এরিয়া কত হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে হাফ ভূমি কত কে এ ইন্টু গামা এইচ আর উচ্চতা কত উচ্চ দেখা দেয় এই আছে স্মল এইচ তাহলে এর এরিয়া বের করলাম আমি হাফ ইন্টু কে এ ইন্টু গামা ইন্টু এইচ হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ইন্টু উচ্চতা এই হয়ে গেল এর এরিয়া ঠিক আছে আচ্ছা আর কি বললাম পার মিটার উইথ পার মিটার মানে এক মিটার উইথ এক মিটার উইথ মানে কি কী বলতো ব্যাপারটা এই যে রিটেনিং ওয়ালটা রয়েছে রিটেনিং ওয়াল তো লম্বা চললো এ তো আর এক মিটার না এ তো লম্বা চলছে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার আমি এরকম এক মিটার উইথ ধরে ধরে রিটেনিং ওয়ালটাকে ডিজাইন করি ঠিক আছে এরকম পার মিটার উইথ ধরে ধরে রিটেনিং ওয়ালটাকে ডিজাইন করি তারপর সেটার টোটাল কোয়ান্টিটি অ্যানালাইসিস করি তার রেট অ্যানালাইসিস করি এভাবেই তো রিটেনিং ওয়ালগুলোকে বানানো হয় প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে 
তো এর পার মিটার উইথকে আমি স্মল বি দিয়ে ডিনোট করলাম তাহলে পার মিটার উইথ ইন্টু স্মল বি ঠিক আছে তাহলে দেখো হাফের কোনো ইউনিট নেই ঠিক আছে সেই জন্য হাফের কোনো ইউনিট আসলো না কে এ ইউনিটলেস কে এর কোনো ইউনিট নেই হাফের কোনো ইউনিট নেই ঠিক আছে হাফের কোনো ইউনিট নেই আচ্ছা গামার ইউনিট কি গামার ইউনিট হচ্ছে কিলো নিউটন পার মিটার কিউব কিলো নিউটন পার মিটার কিউব এই হাইটের ইউনিট কি হাইটের ইউনিট হচ্ছে মিটার এই হাইটের ইউনিট কি এই হাইটের ইউনিট হচ্ছে মিটার আর উইদের ইউনিট কি উইদের ইউনিট হচ্ছে মিটার তাহলে আমি গুণ করে দিই যেগুলো পেলাম তাহলে প্রথমে পেলাম হচ্ছে কিলো নিউটন পার মিটার কিউব ইন্টু মিটার ইন্টু মিটার ইন্টু মিটার ঠিক আছে তাহলে একটা মিটার দুটো মিটার তিনটে মিটার আর এই মিটার কিউব কাটা গেল তাহলে এলো হচ্ছে কিলো নিউটন তাহলে দেখো কোনো কোশ্চেনে পার্টিকুলার তো এই দুটোই দেয় একটা স্ট্রেস দেয় আর একটা হচ্ছে ভলিউম দেয় কোনো কোশ্চেন ফোশ্চেন কিন্তু মুখস্থ করতে হচ্ছে না সোজা এইভাবে ভোর্স দিলে ভলিউম বের করে নিলাম দেখিয়ে তো দিলাম ভলিউমের ইউনিট যখন কিলো নিউটন আসছে তাই তো পরীক্ষার কোশ্চেনে যখন তোমাদের ফোর্স দেবে তখন তুমি ভলিউম বের করে অ্যান্সারটা করে দিলে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট রাইট হয়ে গেল কোশ্চেন ঠিক আছে কোনো ভুলের জায়গা নেই এই হচ্ছে টাইপ টু কোশ্চেন এটা হলো টাইপ ওয়ান টাইপ টু আরেকটা টাইপের কোশ্চেন আসে যেটা দু সালের পিএসসি পরীক্ষাতে এসেছিল আর কি সেটাও আমি তোমাদের করিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে টাইপ থ্রি টাইপ থ্রি দেখো টাইপ থ্রি কি দিতে পারে টাইপ থ্রি দিল রিটেনিং ওয়ালের পেছনে সারচার্জ লোড রয়েছে ঠিক আছে সারচার্জ লোড কাকে বলে ধরো ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোডকে সারচার্জ লোড বলে তোমরা দেখেছো না রাস্তায় যেতে যেতে অনেক সময় রেলের ক্রসিং আসে ঠিক আছে তখন আমরা কি করি তখন রেল লাইনের ওখানে দুটো রিটেনিং ওয়াল তৈরি করে রাস্তার ওপরে দুটো রিটেনিং ওয়াল তৈরি করে তার উপর দিয়ে রেল লাইনটাকে ক্রস করাই তো এই যতই কোশ্চেন যে ওই রেল লাইনটা যে গেল বা ইউনিফর্মলি সারচার্জ লোড যে গেল সেই জন্য রিটেনিং ওয়ালের কত অ্যাক্টিভ বার্থ প্রেশার বা কত প্যাসি বার্থ প্রেশার জেনারেট হলো ঠিক আছে দেখো আগে ছবিটা আঁকি তাহলে আরও সহজে বুঝে যাবে এই আমার রিটেনিং ওয়াল এই রিটেনিং ওয়াল এর পেছনে ব্যাকফিল রয়েছে ব্যাকফিল না এবার হচ্ছে সারচার্জ সারচার্জ রয়েছে সারচার্জের উপর লোড রয়েছে সারচার্জের উপরে সারচার্জ মানেই লোড যাই হোক ভুল বললাম এই সারচার্জের ইউনিট কত ইউনিট হচ্ছে কিউ এই কিউ বা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড ইউডিএল যেটা তোমরা পড়ো আর কি আর এটা হচ্ছে আমাদের রিটেনিং ওয়ালটা এটা হচ্ছে রিটেনিং ওয়ালটা এটা হচ্ছে রিটেনিং ওয়াল ঠিক আছে তো এই কিউ এর ইউনিট কি কিউ এর ইউনিট হচ্ছে কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এটাই তো ইউডিএল লোডের ইউনিট কি কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার না সেটাই লিখলাম আর কিছু করলাম না ইউডিএল দেখিয়ে ইউডিএল এর ইউনিট লিখে দিলাম কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এবার আমাকে আর্থ প্রেশার বের করতে বলল আর্থ প্রেশার আর্থ প্রেশার আচ্ছা ধরো অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশারই না হয় বললো অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশারই না হয় বললো অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশার দেখো অ্যাক্টিভ কথাটা যখন লেখা থাকবে তাহলে তুমি সবসময় কে এ দিয়ে গুণ করে দেবে কে এ দিয়ে গুণ করে দেবে যদি অ্যাক্টিভের জায়গায় এখানে তোমাদের প্যাসিভ বলে থাকতো যদি অ্যাক্টিভের জায়গায় এখানে তোমাকে প্যাসিভ বলে দিত কিচ্ছু করতে নাই কে এর জায়গাতে কেপি দিয়ে গুণ করতে কে এ এবং কেপি দুটোরই কোনো ইউনিট হয় না ফলে এই নিয়ে কোনো চিন্তা করার কারণ নেই পরীক্ষার কোশ্চেনে অ্যাক্টিভ বা প্যাসিভ যেটা দেবে সেই অনুসারে জিনিসটাকে গুছিয়ে নেবে আচ্ছা আর্থ প্রেশার বের করতে বলেছে প্রেশার ঠিক আছে বা স্ট্রেস বলেছে প্রেশারও যা কথা স্ট্রেসও তাই একই এগুলো বিভিন্ন বিভিন্ন টার্ম হয় ফোর্স বলেনি এটুকুন ক্লিয়ার হলো তাহলে প্রেশার বা স্ট্রেসের ইউনিট কি এক্ষুনি আমরা দেখলাম প্রেশার বা স্ট্রেসের ইউনিট হচ্ছে কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে আর এখানে যেটা ইউডিএল রয়েছে বা সারচার্জ রয়েছে তারও ইউনিট কিন্তু দেখো কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তাহলে কিচ্ছু গুণ করতে হচ্ছে না যে সারচার্জটা দিচ্ছে সেই সারচার্জকে অ্যাক্টিভ বা প্যাসিভ যেটা পার্টিকুলার পরীক্ষার কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে তার সঙ্গে গুণ করে দেবে তার সঙ্গে গুণ করে দেবে তাহলে ইউনিট তো ম্যাচ করে যাচ্ছে ইউনিট ম্যাচ করানোর খেলা আর কিছু ব্যাপার নয় এখানে এই কে এ কে কিউ দিয়ে গুণ করে দেবে তার ইউনিট চলে আসবে কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এই হয়ে গেল তোমাদের অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশার অর প্যাসিভ আর্থ প্রেশার ডিউ টু সারচার্জ লোড দেখো আমরা তো ডিকেডি স্যারের কাছে পড়তাম তো সেই সময় জিনিসগুলো এত ভালো করে জানতাম না উনি আমাদের বলেছিল মনে রাখবি কাক কে এ কিউ কাক আমরা এই কে এ কিউ কাক ধরেই কিন্তু পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়েছিলাম তারপরে দেকলাম যে এটাকে এভাবে কেন অনেকভাবে মনে রাখা যায় আর কি অনেক ইজিয়েস্ট পদ্ধতিতে তোমাদের যেটা শেখালাম ভাই এভাবে করো এই তিনটে টাইপের কোশ্চেন 
এর বাইরে কোনো কোশ্চেন আসে না এবার দেখো তিনটে কোশ্চেন তোমাদের করিয়ে দেবো কত ইজি লাগবে তোমাদের আসো তোমাদের প্রথমে এই কোশ্চেনটা করাই কোশ্চেন নাম্বার সাঁত্রিশটা করাই ঠিক আছে কোশ্চেন নাম্বার সাঁত্রিশ কি বলেছে এ রিটেনিং ওয়াল রিটেন এ স্ট্যান্ড স্টার্টার থার্টি ডিগ্রি আপ টু ইট স্টপ এ ইফ দ্য ইউনিফর্মলি সারচার্জ লোড নাইন কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ইজ সাবসিকুয়েন্টলি অ্যাপ্লাইড অন দ্য স্যান্ড স্টার্টার দেন দ্য ইনক্রিজ ল্যাটারাল আর্থ প্রেশার দেখো কি বলেছে ইনক্রিজড ল্যাটারাল আর্থ প্রেশার অন দ্য ওয়াল ল্যাটারাল আর্থ প্রেশার চেয়েছে ঠিক আছে তার মানে আমাদের টাইপ থ্রি এর মধ্যে কিন্তু এটা পড়ে গেল ল্যাটারাল আর্থ প্রেশার চেয়েছে মানে টাইপ থ্রিতে ঠিক আছে এবার তুমি বলতে পারো যে এখানে তো স্যার অ্যাক্টিভ বা প্যাসিভ কিছু বলে দেয়নি আমি তোমাদের প্রথমেই বললাম ভিডিওর যে তোমাদের কিছু যখন বলে দেবে না তখন অ্যাক্টিভ ধরবে আর ফায়ারম্যান কত বলে দিয়েছে ফায়ারম্যান বলে দিয়েছে তিরিশ ডিগ্রি ফায়ারম্যান বলে দিয়েছে হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি এখানে দেখো ফায়ারম্যানটা এই যে এখানে বলেছে তিরিশ ডিগ্রি ব্যাস আচ্ছা ফায়ারম্যান যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় তাহলে আমাকে তো কে এর মান লিখতে হবে কে এর জায়গাতে আমি কত ভ্যালু লিখবো এটা হচ্ছে এবার প্রশ্ন কে তো আমরা জানি অলরেডি আমরা একটু আগেও বের করলাম কে এ হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন ফাই ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস সাইন ফাই করব ঠিক আছে এর সঙ্গে গুণ করব হচ্ছে কিউ দিয়ে আচ্ছা এই ক্যালকুলেশনটা আমি দেখো প্রথমেই করে দিয়েছি কিন্তু কে এর মান যদি তিরিশ ডিগ্রি স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু ধরে করেছি কে এর মান ফায়ের মান যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় তাহলে কে এর মান কত হবে তাহলে কে এর মান হবে আমাদের জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে আমি এখানে জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি দিয়ে নয়কে গুণ করবো ব্যাস আর কিচ্ছু না ওয়ান মাইনাস সাইন ফাই বাই ওয়ান প্লাস সাইন ফাই এর ভ্যালু আসলো আমাদের জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি এই জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি দিয়ে নয়কে গুণ করবো আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেটার নেই তোমরা ক্যালকুলেটার নিয়ে বসো ধরো আমি ক্যালকুলেটার খুলে নিচ্ছি ক্যালকুলেটারে হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি থ্রির সঙ্গে নয়কে গুণ করলাম তাহলে আমার আসছে টু পয়েন্ট নাইন সেভেন আমার অ্যান্সার এসছে টু পয়েন্ট নাইন সেভেন ঠিক আছে টু পয়েন্ট নাইন সেভেন কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এবার দেখি টু পয়েন্ট নাইন সেভেন দিয়ে কোন অ্যান্সারটা রয়েছে দেখো টু পয়েন্ট নাইন সেভেন দিয়ে কোন অ্যান্সার নেই এক দুই তিন পাঁচ রয়েছে টু পয়েন্ট নাইন সেভেন মানে নিয়ার অ্যাবাউট থ্রি এই জন্য আমরা অ্যান্সার সি করবো ঠিক আছে তো সাঁত্রিশ নম্বর কোশ্চেনটার অ্যান্সার হয়ে গেল সি আচ্ছা দেখো গুপ্তা গুপ্তার বইয়ে তিনশো উনিশ নম্বর কোশ্চেনটা দেখবে কোশ্চেন নম্বর তিনশো উনিশ কোশ্চেন নম্বর তিনশো উনিশ এ কোশ্চেনটা দেখবে এ কোশ্চেনটাও কিন্তু সেম প্যাটার্নে সলভ করা রয়েছে যদি না পারো করতে আমাকে পাঠাবে ভিডিওর ডিসক্রিপশানে যাবে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার মোবাইল নাম্বার সব দেওয়া আছে আমার সঙ্গে কমিউনিকেট করবে দাদা এই যারা বুঝতে পারছি না আমি তোমাদের হানড্রেড পারসেন্ট সাহায্য করব ঠিক আছে এবার হলো হচ্ছে আর যে দুটো টাইপের কোশ্চেন হয় সে দুটো টাইপও করিয়ে দিচ্ছি তিনশো একষট্টি আর তিনশো চল্লিশ তো গুপ্ত গুপ্তার বইটা খুলি তো প্রথমে তিনশো একষট্টি নম্বর কোশ্চেনটাই আগে সলভ করি তো কি বলেছে দেখো বলেছে যে ইন এ কোয়েশনলেস সয়েল ডিপোজিট হ্যাভিং এ ইউনিট ওয়েট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টন পার মিটার কিউব তার মানে ইউনিট ওয়েটটা বলে দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টন অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে ফায়ার ভ্যালু বলেছে তিরিশ ডিগ্রি দ্য অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ল্যাটারাল আর্থ প্রেশার ইন্টেন্সিটিস অ্যাট এ ডেপথ অফ দশ মিটার উইল বি রেসপেক্টিভলি উইল কমা রেসপেক্টিভলি বি ব্যাস আর্থ প্রেশার ইন্টেন্সিটি বলেছে ঠিক আছে তার মানে ফোর্স বলেনি আর্থ প্রেশার ইন্টেন্সিটি চলে যাই আমাদের আর্থ প্রেশার ইন্টেন্সিটির জায়গাটাতে আর্থ প্রেশার ইন্টেন্সিটি কোটা এটা হচ্ছে সারচার্জ তিন নাম্বারটা হয়ে গেল সারচার্জ সারচার্জ কমপ্লিট সারচার্জ আর কিছু বলার নেই আমার ঠিক আছে এবার আসো এটা হচ্ছে ফোর্স এটা ফোর্স এটা হচ্ছে আমাদের আর্থ প্রেশার ইন্টেন্সিটি ঠিক আছে কিছু কিছু জায়গা আগে মুছে দিই কারণ এই জায়গাটাতেই আমি নিউমেরিক্যাল প্রবলেমটা করাবো একই জায়গায় করিয়ে দেবো তাহলে তোমাদের সুবিধে হবে আর কি এই জায়গাগুলোকেও ইরেস করে দিচ্ছি এই জায়গাগুলোকেও ইরেস করে দিচ্ছি জায়গাটা বাড়ানোর জন্য এই ডায়াগ্রামটাকে ইরেস করে দিই টাইপ ওয়ানটা লেখা থাক আর বাদ বাকিগুলো আমি ইরেস করে দিচ্ছি শুধুমাত্র এখানে এই নিচের এই ড্র লাইনটা দিয়ে দেবো এই এই নিচের এই ড্র লাইনটা দিয়ে দেবো আর এটার ভ্যালু কত হলো আর্থ প্রেশার ইন্টেন্সিটি হচ্ছে কে এ ইন্টু গামাইচ যার ইউনিট তোমরা পেলে এখানে কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে এটুকু জানো ব্যাস বাদ বাকিটা কোশ্চেন ধরে করিয়ে দিচ্ছি দেখো কি বলেছে যে ইউনিট ওয়েট কত বলেছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টন পার মিটার কিউব আর ইন্টারনাল ফ্রিকশান
ये रिटेनिंग वाले हाइट बोले दिए चाहे चाहे दस मीटर ये रिटेनिंग वाले हाइट दस मीटर है चाहे हम रिटेनिंग वाल ठीक है चाहे रिटेनिंग वाल आर की बोले चाहे एक गामा को तो बोले चाहे गामा बोले चाहे वन पॉइंट फाइव टन पार मीटर क्यूब आर फायर भैलू बोले दिए चाहे चाहे तीस डिग्री फायर भैलू तीस पैसिव आर्थ प्रेशर इंटेंसिटी एक्टिव एंड पैसिव लैटरल आर्थ प्रेशर इंटेंसिटी तेल एक्टिव आर्थ प्रेशर इंटेंसिटी बेर करते गले केर मान दरकार है तेल सब आगे केर मान बेर करी के ए इक्ल्स टू के कर केर मान करब ना ठीक है एखे केर मान कत हलो पॉइंट थ्री थ्री और केपिर मान कत तीन सेटाई लिखब केर मान हमें एलो हे जिरो पॉइंट तीन तीन और हमें केपिर मान एलो हे तीन केपिर मान एलो हमें तीन ठीक है तेल लैटरल आर्थ प्रेसार इंटेंसिटर फर्मुला कि लैटरल आर्थ प्रेसार इंटेंसिटर फर्मुला के ए इन्टू गामा एच और एर इूनीट हे किलो निउटन पर मिटार किूब तेल प्रथम लिखी जो एक्टिव आर्थ प्रेसार इंटेंसिटी अतए एक्टिव आर्थ प्रेसार इंटेंसिटी इंटेंसिटी एट हे के ए इन्टू गामा इन्टू एच ठीक है तेल केर मान कत एलो केर मान एलो हमार जिरो पॉइंट थ्री थ्री तेल केर जैगा लिखल जिरो पॉइंट थ्री थ्री गामार जैगा लिखल वन पॉइंट फाइव और एचर जैगा लिखल दस ठीक है तेल एट क्योंकुलेशन कर ले क्योंकुलेटर क्योंकुलेशन करी क्योंकुलेशन हमारा करा नहीं निमेरिकल प्रब्लेमगुलो तेल देखी कत आस पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू दस तेल फोर पॉइंट नाइन फाइव तेल हमारे फोर पॉइंट नाइन फाइव ठीक है नियार अबाउट फाइव नियार अबाउट फाइव फाइव और हे तेल यूनिट क्यों ये हे टन पर मीटार किूबे रही है तेल टन पर मीटार स्कोयारे ठीक है एबार बेर करब पैसिव आर्थ प्रेसार इंटेंसिटी तो पैसिव आर्थ प्रेसार इंटेंसिटी और लिखल ना पुरो बेपार जस्ट फर्मुलाटा लिखे दिल ये लाइने लिखी पैसिव आर्ट प्रेसर इंटेंसिटी ठीक है से शुद्ध जस्ट केपी इंटू गामा इंटू एच करब तेल भैलूगुलो बसिए दी केपिर भैलू कत केपिर भैलू एलो हमारे तीन तो केपिर जगह तीन तीन लिखल इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू दस तेल गुणटा कर देखी कत आस केपिर भैलू हे तीन केपिर भैलू तीन इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू दस तेल फर्टी फाइव तेल फर्टी फाइव टन पर मीटर स्कोयर तेल एक हे फाइव टन पर मीटर स्कोयर एक हे फर्टी फाइव टन पर फर्टी फाइव निउटन लिखे जो निउटन ना फर्टी फाइव टन पर मीटर स्कोयर फर्टी फाइव टन पर मीटर स्कोयर ठीक है तेल एबार देखी गुप्ता गुप्तार बे कौन अपशन आथम पाँच और द्वित फर्टी फाइव तो देखो इजिली कोश्चन करा जाता हे अपन बी हे तेल कोश्चन नम्बर तीन सौ एकषट्टर अन्सार हे बी तेल हे कोश्चन नम्बर तीन सौ एकषट्टि कोश्चन नम्बर ये हम तीन सौ एकषट्टि और एर अन्सार हो गो बी देखो बंधुरा खूब सोजा कोश्चन क्यों ये निमेरिकल प्रैक्टिस करो प्रत्येक जगार निमेरिकल लागे ठीक है सएल मेकानिक्स हाईवे इंजिनियारिंग एनभायरमेंटाल इंजिनियारिंग तपर हे आर सी सी डिजाइन आर सी सर कम्फर्टेबलि निमेरिकल कम क्यों ये जगह एकदम भलोक तुम्हें शिखते ही को उपाय नहीं ठीक है एबार आस हे तीन सौ चल्लिस एक्चुअलि जो रेगुलर बैच से क्योंकि धरे धरे प्रत्येक निमेरिकल करिए फले क्यों जथेष एगिए गए मैं आप जो प्रिपारेशन नितमी तक हमीत एगिए ना हमारे एक बंधु रही है हेमंत घोष ओ के एम डी ए जूनियर इंजिनियर चाकरी कर और एक जन बंधु रही है सौरभ दत्त एस्टिनियर परीक्षाते छय रैंक कर भलो ऐले तो हेमंत भलो ऐले हेमंत के एम डी ए दो हज़ार चौदोते नये ना दस रैंक कर बसे ठीक है क्योंकि अनेक जगो क्लियर होपे निजे पढ़ाशुनो करजे टीजे को ही जगो परवर्ती पड़े चाकरी पवार पर रेडी कर चाकरी पवार आगे हमारा यो जानतम ना यू तुम्हारा यो जानते कम्पिटिशन बजार तो देखो भाई सबाई जान ठीक है फले भलोक रेडी करो ये जगह सएल मेकानिक्स आर पढ़ा ये पी एस सर प्रिभियस इयर कोश्चन पढ़िए दरकार तक क्लसटा कर नहीं जगह क्लियर कर नहीं हो अच्छा देखो एबार आस तीन सौ एकचल्लिस नम्बर कोश्चन तो तीन सौ एकचल्लिस नम्बर कोश्चने की बोले एक्टिव बार बस प्रथम ही पे गलम एक्टिव आर्थ प्रेसार और को झमेल नहीं एक्टिव आर्थ प्रेसार बस 
তো এবার বলতে পারো স্যার অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশার মানে ওই কে এ দিয়ে বের করতে হবে কে পির আর কোনো ঝামেলা নেই পার মিটার লেন্থ অন রিটেনিং ওয়াল উইথ এ স্মুথ বেস স্মুথ ভার্টিক্যাল ব্যাক অ্যাকশন ইন দ্য ফিগার ঠিক আছে ভালো কথা তো অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশার পার মিটার লেন্থ তো বলে দিয়েছে পার মিটার লেন্থ ঠিক আছে পার মিটার লেন্থ পার মিটার লেন্থ পার মিটার লেন্থ কি বুঝতে পারছো পার মিটার লেন্থ কথাটা দেবার পড়ছি কেন ঠিক আছে দেখো পার মিটার লেন্থ পড়ছি মানে ওই যে ভলিউমের সময় আমরা কি বের করেছিলাম পার মিটার উইথ ওই উইথ যেটা বলেছিলাম না ওটাই কিন্তু ওরা পার মিটার লেন্থ কারণ লম্বা তো রিটেনিং ওয়ালটা তো লম্বা সেই জন্য পার মিটার লেন্থ এই টার্মটা বলে দিয়েছে আর হচ্ছে ইউনিট দেখো তো কিসে রয়েছে ইউনিট দেখো টনে রয়েছে সবগুলো সব টনে রয়েছে তার মানে অলরেডি বুঝতে পেরে গেছো যে ফোর্স বের করতে বলেছে কিন্তু ঠিক আছে আর কিছু না তাহলে কি কি বলেছে গামার ভ্যালু বলেছে দুই টন পার মিটার কিউব অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন বা ফাই বলেছে তিরিশ ডিগ্রি আর হাইট অফ দ্য ওয়াল বলেছে নয় ঠিক আছে তার মানে আমাদের টাইপ টু যেটা করালাম এবার চলে আসো টাইপ টুতে এটা হয়ে গেল টাইপ ওয়ান তো টাইপ টুটাও আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই এত কিছু লেখা থাকলে তো পারবো না ঠিক আছে তা টাইপ টুতে তা কি বলেছে আগে ছবিটা আগি একটা রিটেনিং ওয়াল এই আমার রিটেনিং ওয়াল তো রিটেনিং ওয়ালের আমাকে বলেছে পার মিটার উইদে ফোর্স বের করতে ঠিক আছে তো রিটেনিং ওয়ালের আর কি কি দিয়েছে এর হাইট বলে দিয়েছে ন মিটার ন মিটার আর এর তাহলে স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা আগে এঁকে নিই স্ট্রেস ডায়াগ্রাম হচ্ছে এর এই স্ট্রেস ডায়াগ্রাম ঠিক আছে আচ্ছা এর বেসের ভ্যালু কত যেটা ভূমি যেটা তো বেসের ভ্যালু তোমরা আর অন্তত ভুলবে না কে এ ইন্টু গামা ইন্টু এইচ ঠিক আছে যেহেতু অ্যাক্টিভ বলেছে ওই জন্য কেই ডাইরেক্ট লিখলাম আর কেপির জায়গাতে গেলাম না আর কি কি ডাটা দিয়ে দিয়েছে গামা বলে দিয়েছে আমাদের পার্টিকুলার এই কোশ্চেনে দুই টন পার মিটার কিউব আর আমাদের ফাই বলে দিয়েছে তিরিশ ডিগ্রি ফাই বলে দিয়েছে তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে আচ্ছা ফাই যখন তিরিশ ডিগ্রি বলে দেয় তখন তো জানি যে কে এর ভ্যালুটা আমাদের সবসময় বলতে হয় যে পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে আমি কে এর ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি তো অলরেডি মুখস্থ রেখেছি এটা জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি কে এর ভ্যালু আর কেপির ভ্যালু হচ্ছে তিন ঠিক আছে তো কে এর ভ্যালু হয়ে গেল আমাকে ফোর্স বের করতে হবে তার মানে এরিয়াটা বের করে নিতে হবে তাহলে ফোর্স ফোর্স ইকলস টু হাফ ইন্টু হাফ ইন্টু ভূমি কোনটা ভূমি হচ্ছে কে এ ইন্টু গামা এইচ কে এ ইন্টু গামা ইন্টু এইচ হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা বের করলাম এর দ্বারা আমি এরিয়াটা পেয়ে গেলাম এই এরিয়াকে ইউনিট উইথ দিয়ে গুণ করব পার্টিকুলার এই কোশ্চেনে কিন্তু ইউনিট লেন্থ বলে দিয়েছে এবং সেই লেন্থের ভ্যালুও বলে দিয়েছে এক মিটার ঠিক আছে তো আমি এখানে লেন্থই লিখলাম এর পয়ের লাইনে ভ্যালুগুলো লিখব এবার দেখো কি করছি হাফ লিখলাম কে এর ভ্যালু কত কে এর ভ্যালু হচ্ছে আমার জিরো গামা কত গামা হচ্ছে দুই হাইট কত হাইট এখানে বলা রয়েছে নয় মিটার হাইট নয় মিটার ইন্টু নয় মিটার আর এক মিটার ঠিক আছে লেন্থটা যেহেতু বলেছে এক মিটার এবার কাটাকাটি করি দুই দিয়ে দুই কাটলো নয় নয় একাশি একাশি ইন্টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে দেখি কত আসে একাশি ইন্টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে ছাব্বিশ পয়েন্ট তিয়াত্তর তাহলে আমার অ্যান্সার এলো হচ্ছে ছাব্বিশ পয়েন্ট তিয়াত্তর তো নেয়ার অ্যাবাউট হচ্ছে সাতাশ নেয়ার অ্যাবাউট সাতাশ এই হচ্ছে অ্যান্সার এবার দেখি এটা আমার রিটেনিং ওয়ার্ল্ড এটা রিটেনিং ওয়ার্ল্ডটা কি আছে কাছাকাছি গুপ্ত গুপ্তায় অ্যান্সার এ দেখো বি অ্যান্সারটাই রয়েছে ঠিক আছে বি অ্যান্সারটা বলছে সাতাশ টন ঠিক আছে তো আমার এটা হয়ে গেল সাতাশ তো না সাতাশ টন তো দেখো এইভাবে রিটেনিং ওয়ালের এই তিনটে টাইপেরই কোশ্চেন আসে এর বাইরে কোনো কোশ্চেন নেই ঠিক আছে তো ভালো করে পড়ো আমার যেটা মনে হয় আমি তো শুনেছিলাম যে এবং তোমাদের যখন যেটা শুনি সার্কুলেট করি যে ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা ভ্যাকেন্সি লিস্ট চেয়ে পাঠিয়েছে যে কোন ডিপার্টমেন্টে কত ভ্যাকেন্সি আছে আর কি এটা হচ্ছে এই কোভিডের এই থার্ড যে ছুটি টুটিগুলো দিল অফিস ঠিক তার আগে যদি সেগুলো না হতো মনে হয় ওই দিনে বেরিয়ে যেত দেখো এবার কবে বেরোয় আমার যেটা বিশ্বাস যে খুব তাড়াতাড়ি বেরোবে ঠিক আছে খুব তাড়াতাড়ি বেরোবে এই জায়গাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট রিটেনিং ওয়াল থেকে একটা কোশ্চেন আসবে দু হাজার নয়ের কোশ্চেন তো দেখিয়ে দিলাম আরেকটা কথা কি বলতো পিএসসির প্রিভিয়ার্স ইয়ারটা ভালো করে পড়ো আমরা কিন্তু আমাদের রেগুলার ব্যাচে এ মাসেও মানে আজকে হচ্ছে ডিসেম্বর আজকে ডেটটা হচ্ছে থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি আজকে সরি ডিসেম্বর কোথায় আজকে হচ্ছে থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি তো আমি ফেব্রুয়ারি মাসেও একটা তোমাদের কিন্তু ফ্রি ক্লাস রেজিস্ট্রেশন ক্লাসে একটা রাখবো সেখানেও 
পিএসসির কোনো একটা ইয়ারের কোশ্চেন কোনো পার্টিকুলার নাম্বার থেকে কোনো একটা পার্টিকুলার নাম্বার অব্দি সলভ হবে আর কি তো সে ক্লাসটাও করে নিও ঠিক আছে আর আমাদের রেগুলার ব্যাচেও জয়েন করতে পারো রেগুলার ব্যাচে এবার ধীরে 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 পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু ভালোভাবে কনসোলেটেড করে তোমাদের বুঝিয়ে দিই ঠিক আছে ঠিক আছে ভালো থেকো আর আমি যে বক্তা আমাকে তো তোমরা কেউ চেনো না অ্যাকচুয়ালি আমার নাম সৈকত সেন আমি দু হাজার ষোলোর পিএসসি দিয়ে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার চাকরি করি বুঝতে পারলে এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে তো এই হচ্ছে আমার পরিচয় এবং তার আগে আমি কোল ইন্ডিয়ায় চাকরি করতাম দু হাজার সালে ইস্টার্ন কোল্ডফিল্ড লিমিটেডে ওভারসিয়ার পোস্টে নেওয়া হয়েছিল তো সেই চাকরিটা আমি করতাম ঠিক আছে ভাই থ্যাংক ইউ ভালো করে পড়াশোনা করো ওকে থ্যাংক ইউ